ng araw mga bata. Welcome! Dahil na sa pangatlong araw na tayo ng ating Vacation Church School, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ayan. Ako, si Teacher Glidesel ang magtuturo sa inyo ngayong araw. So, before we start, para pampagana, let's sing a song and let's dance. Sana natatandaan nyo pa yung ating sasayawin at ating kakantahin. Sabayan nyo kami para magising ang ating mga diwa bago tayo mag-start sa ating main lesson. Okay? Let's pray kung ako'y mananalangin, kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuko, mata ko'y itipikit, at ako'y mananalangin. Lord Jesus, we thank you for this day you've given us. Help us to spend our day with smile on our face and joy in our hearts. Lord, thank you for this opportunity to learn your word. May we learn a lot in today's lesson. Guide us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Bago tayo pumunta sa ating main lesson, mag-review muna tayo, okay? So, sino sa inyo ang umaten sa ating Vacation Church School kahapon? Ayan. Sige nga, kung umaten kayo, ano ang ating session to title? Tandaan nyo pa ba? Session to title natin ay God Hears Me Cry. Meron si ate dito, first aid kit. Ito. Sino ang nakakaalam sa inyo kung ano ang laman ng mga first aid kit? Sa loob ng first aid kit, meron tayo mga face mask. Meron din gamot. Meron din thermometer. Band aid. Hand sanitizer. Madami pang iba na ginagamit natin pag tayo ay nagkakasakit. Ngayon, gagamitin to ni ate para makapag-review, okay? Bubunod si ate dito at sasagutin natin yung mga tanong. Okay? So, number one, question number one. Why did Hana cry out to God? Bakit daw umiyak si Hana habang nagpipray siya kay God? Dahil ano, alam niyo pa ba yung tanong? Yung sagot, naalala niyo pa ba? Dahil siya ay binubuli ng mga tao at hindi siya makapag-bear na child. Very good. Question number two. 
what is our VCS team? Ito daw yung VCS team natin. Ano kaya? God makes me well. Ang VCS team natin ngayon ay God makes me well. Very good. So, question number three ay... What is the title of our session 2? Tatandaan nyo pa ba? Yung title? God Hears Me Cry. So, very good pala kay dahil naaalala nyo pa yung mga pinag-aralan natin nung mga nakaraang araw. Remember kids, kahapon, di ba, pinag-aralan natin yung kwento ni Hannah. Remember kids, na sa tuwing kailangan natin si God, He is always ready to listen and rescue us. Katulad ng ginawa niya para kay Hana. Diba nag-pray si Hana na sana makapag-bear na siya ng child? At pinag-pray niya din yung mga nang bubuli sa kanya. At ano yung good news? Ni-rescue siya ni God at narinig ni God yung kanyang mga prayers. At nagkaroon sila ng healthy baby boy. Ano yung pinangalan? Samuel. Very good. Katulad sa story ni Hana, palagi nating tatandaan na God listens to us, naririnig ni God kahit bulong lang yung mga prayers natin o kahit walang sound. Kaya let's keep on praying because God is always listening. Tandaan natin yung kids na huwag natin kalimutan mag-pray lang tayo na mag-pray dahil palaging nakikinig si God. So, dumako na tayo sa ating main lesson. Welcome ulit dahil nasa pangatlong araw na tayo ng ating vacation church school. Kamusta naman kayo? Are you feeling well? Is everything alright? ba last March 2020, a series of community quarantines were imposed due to the COVID-19 pandemic. Diba? Bawal nga tayo lumabas noon. Nakakulong tayo sa ating mga bahay. Bawal tayo pumunta sa ating mga churches, sa mga school, sa malls, or kahit sa mga park. Bawal din tayong bumisita sa ating mga relatives because of the virus. Diba? Napakahigpit ng mga panahon na yun. Kaya sa loob ng dalawang taon, who among you experience illness? Sino na sa inyo yung nagkasakit? Sa loob ng dalawang taon, taas kamay. Diba? Mahirap magkasakit. Kaya, what did you do? Ano yung ginawa nyo para gumaling? At sino ang tumulong sa inyo para gumaling? Diba? Yung first aid kit na pinakita ko sa inyo kanina ay full of objects that we need that we need for us to get well. Ano-ano nga yung mga nandun? Pwede nyo bang pangalanan? Meron dong Band-aid? Ano pa? Alcohol? Ano pa? Cotton? Face mask? Medicine? At madami pang iba na, na magagamit natin at ginagamit natin every time na tayo ay may sakit. Diba? Previous unit, anong pinag-aralan natin sa unit 1? Pinag-aralan natin about our compassionate God and how God hears our Cry. Very good. So, ngayong nasa yun, ito naman na tayo, pag-aaralan natin na there is healing. Kaya ang session 3 title natin ngayong araw ay When I Am Sick. Ulitin nga natin, When I Am Sick. Dito, we will hear stories of Jesus healing every kind of sickness and the things and people Jesus used to help us get well. Remember that there are several types of healing that we need. Pero in this lesson, we will focus on physical healing. Like for example, bruises and fever, diba? And other pain in our body. Our Bible story will be found in the book of Luke chapter 4 verses 38 to 40. Pinagaling ni Jesus ang may mga sakit. Umalis si Jesus sa sinagog at pumunta sa bahay ni Simon. Siya ang biyanan ni Simon. May mataas na lagnat ito. 
kaya kinausap sila kay Jesus na pagalingin siya. Tumabi si Jesus sa tabi ng higaan at inutusan niya ang lagnat na umalis. At nawala nga ito. Tumayo agad ang babae at naghanda ng pagkain para sa kanila. Noong gabing yun, dinala kay Yesus ang lahat ng taong may sakit. Mga taong may iba't ibang sakit at karamdaman. Pinatong ni Yesus ang kamay niya sa bawat isa sa kanila at pinagaling silang lahat. So, ayun ang ating Bible story for today. Napakaganda, ba? Diba? So, may mga question lang si teacher sa inyo na gustong itanong. Kaya sagot din kayo kahit di ko kayo naririnig, okay? Number one, what happened to Peter's mother-in-law? Ano daw yung nangyari sa binan ni Simon, ba? Diba? Nagkaroon siyang ano, meron siyang lagnat. Sabi do may mataas do na lagnat yung mother-in-law ni Peter. Diba? At sino yung nagpagaling sa kanya? Si Jesus. Tama. Sino na sa inyo ang nagkasakit? Mas kamay. Diba? Lahat naman siguro tayo nagkalagnat or nagkasugat. At pag may mga sakit tayo na nararamdaman sa ating katawan, feeling natin nangihina tayo. Diba? Feeling natin wala tayong lakas. Dahil nga may masakit dahil nga may sakit tayong nararamdaman sa ating katawan. Kaya pag tayo nagkakasakit, huwag natin kalimutan na tayo ay mag-pray. Na sana mag na tayo sa anumang sakit, sa anumang sickness or disease na meron tayo. Okay? Question number two. How did Jesus heal people and Peter's mother-in-law? Paano raw pinagaling ni Jesus yung madaming tao at yung mother-in-law ni Peter? Paano kaya? Kung nakinig talaga kayo, paano niya pinagaling yung madaming tao nung araw na yun? Nung in, sabi niya, di ba, Jesus commanded the fever to leave. Inutusan lang ni Jesus yung lagnat at umalis na ito sa katawan nung mother-in-law ni Peter. At anong ginawa niya naman sa ibang tao? Pinatong niya yung kanyang kamay. Pinatong niya yung kanyang kamay sa mga tao at sila ay gumaling na. Kaya nga, mahalaga talaga yung pagpipray pag tayo nagkakasakit at kahit sino pa yung kakilala nating may sakit para sila ay mag-heal. Diba? At yun na lang to. Number three. How do you think people feel after receiving healing from Jesus? Ano sa tingin nyo yung naramdaman ng mga tao sa story natin nung gumaling sila? Kayo ba? Ano bang mararamdaman nyo pag wala na kayong sakit or gumaling na kayo? Nalulungkot ba kayo? Lo, magaling na ako. Or magagalit. Ba yun, magaling na ako, dapat di ako gumaling eh. Ganun ba? Siyempre, hindi, ba diba? Magiging tayo ay happy. Magiging happy tayo. Dahil sa wakas, magaling na tayo. So, ganun din yung kanilang naramdaman dahil feel nila strong na sila ulit at dahil wala na silang sakit. Number four, if you are one of the people who are sick and Jesus healed you, what will be your response? Kung kayo daw yung may masakit sa story natin at pinagaling kayo ni Jesus, ano daw yung magiging reaction nyo or magiging response nyo? Magiging happy ba kayo? Siyempre, di ba? Magiging happy tayo na, Lord, thank you, magaling na ako dahil pinagaling tayo ni Jesus, di ba? Magiging grateful tayo dahil nawala na yung sickness sa ating katawan. So, ganun din nga yung mga tao sa 
story natin, happy sila at after nun, winership nila si Jesus. Kaya, when we are sick, we can pray to Jesus for healing. Kahit sino pa yan, kahit mga family members natin, mga friends, or yung mga neighbors natin, pwede natin silang pag-pray every time na sila ay may sakit. Diba? But let's remember, kids, that sometimes Jesus heals us differently. But let's keep on praying because God is always listening and there is healing in Him. Diba? So, sana madami kayong natutunan sa ating Bible story ngayong araw. Our memory verse will be found in Matthew chapter 9, verse 35b. Jesus healed every sickness and disease the people had. Let's read it again one more time. Matthew chapter 9, verse 35b. Jesus healed every sickness and disease the people had. Our verse remind us that Jesus can heal every sickness and disease, kahit ano pang sickness and disease na meron yung mga tao. And ngayon, yung memory verse natin, na hindi lang natin siya kakabisaduin, kung hindi, meron din tayong mga hand motion na ginagamit para makatulong sa ating mga kapwa na hindi makapagsalita. For them to understand God's word through action. So, may mapapanood tayong video na may mga hand motion na sasabayan yung ating memory verse. So, sabayan nyo ako ang kabisaduhin at gawin yung mga hand motion natin. Okay? Matthew chapter 9 verse 35b Jesus healed every sickness and this is the people had. Let's do it again. Matthew chapter 9 verse 35b. Jesus healed every sickness and disease the people had. One more time. Matthew chapter 9 verse 35b. Jesus healed every sickness and this is the people had. Kukuha tayo ng band paper at ipiplace natin siya pa landscape. Ngayon, ifo-fold natin siya in half. Yung nanafold na natin siya, yan yung magsisilbing card natin. And kukuha ulit tayo ng isang colored paper, any color na gusto nyo. And ifo-fold natin ulit siya ng half. So, after we fold it, Kuguntingin na natin siya dun sa line na create natin nung finol natin. Pag hindi nyo pa kaya kids na magupet ni tayo ng help sa ating mga parents or sa ating mga siblings, kahit sino mas nakakatanda sa atin, okay? Ayan. Ngayon, yung natira, itatabi muna natin. And ipe-place natin yung colored paper natin on the top ng ating 
fan paper. So, kung makikita nyo kids, may sobra doon sa ilalim. So, ang gagawin natin dyan ay fold natin siya para makakreate ng white border doon sa gilid. So, after ma-fold, guguntingin natin yung strip na natira. Okay? Hingi ulit tayo help dyan. Okay, kids? After nun, kukuhanin natin yung glue natin at ididikit natin siya sa band paper. Ayan. Pinapantay lang ni teacher yung colored paper na dinidikit niya. After nyan, kukuha tayo ng isang colored paper or kung may pan aid naman na kayo, pwede nyong i-skip na yung step na to. Pero if wala, kukuha tayo ng colored paper at magagawa tayo ng strip. Ayan, nag-fold si teacher ng strip at guguntingin natin ulit. Dahan-dahan kayo sa scissors kung kayo lang yung nagugunting. Okay? Ngayong nakakreate na tayo ng strip, gagawin natin siya, ipofold ulit natin siya in half and guguntingin dahil nga magka-create tayo ng band aid since wala si teacher ng band aid ngayon, ang ginagawa ni teacher ay nire-round niya yung edge ng ating paper para magmukha siyang band aid since wala kang available na band aid si teacher ngayon so i-round nyo lang yung magkabilang edge ng ating paper So, nakakreate na tayo ng body nung band-aid natin. Ngayon, tiba sa band-aid, parang may square doon sa gitna. Kagawin din natin yan. Doon sa natirang strip na hinati natin kanina, magkakreate tayo ng square. So, ifo-fold lang natin yung natirang strip. Ididikit natin yung square doon sa top ng body ng band aid na ginawa natin. So, ididikit lang natin siya. Lalagyan natin ng glue doon sa kabilang side. And, ipa-place natin yung square sa middle. Okay? Ayan. So, may band aid na tayo. Hindi man pa siya mukhang band aid. Pero, mamaya may gagawin tayo para siya ay magmukhang band aid. So, ididigit na ni teacher yung ginawa natin doon sa card natin. Ayan. So, dahil nadikit niya na, kikita nyo kids, di ba parang band-aid na siya? Ngayon, kukuha ni teacher yung marker or kung meron kayo dyan kahit crayon, pwede yon At nalagyan niya ng eyes and mouth. Ayan. So, para mas maging maganda at mas makita natin yung band A na ginawa natin, gagawin natin ay susundan at susulatan natin yung corner ng band A na ginawa natin. So, gagayahin nyo lang kung ano yung ginagawa ni teacher sa video, okay? Tapos, doon, di ba, nag-place tayo ng square sa middle. Nalagyan natin siya ng dot-dot para magmukhang band-aid talaga. 
And dyan, naggawa si teacher ng mga hands at, ang, at ng kanyang mga paa. Ayan. Ngayon, dito, kumuha si teacher ng red colored paper at finold niya sa gitna. Ayan. Pagka-fold niya sa gitna, ipo-fold niya ulit since gagawa tayo ng mga hearts. So, sino sa inyo ang marunong gumawa ng hearts? Kung di pa kayo marunong kids gumawa ng hearts, kung nandyan si mami, si daddy, si ate or si kuya, pa-help muna kayo, okay? Since kagamit ulit tayo dito ng scissors. Pagawa tayo dito ng tatlong hearts. Una, big hearts, big heart muna. Sumunod, yung medium heart, and next ay yung small heart na. Ayan, si teacher ginagawa muna dyan, nadyaan yung big heart. Ayan, later after natin gumawa, didikit natin yung mga hearts na ginawa natin. Ayan, yun na yung medium heart. Pa-help kayo kids sa scissor, okay? And the last one ay yung small heart. Ayan. So, after ni teacher, after nyo, magupet yung mga hearts na yan, kukuhanin ulit natin yung glue dahil didikit na natin siya. Ididikit natin yung lahat ng hearts na ginawa natin. Ayan, sa second heart na tayo. And the last heart. Ayan, so nadikit na natin lahat ng ating mga hearts na ginawa. Ngayon, after nating madikit na lahat, Kuhanin ulit natin yung ating color pens or crayons, ball pen or marker na meron tayo. Nasusulato natin yung bawat heart ng get well soon. So, sa first heart, susulat muna natin get. Sa second heart, susulat natin yung word na well. And dun sa small heart, susulat natin yung soon. So, para mga create tayo ng get well soon. Ayan, very good. So, ayan na ang ating card. So, after natin matapos ating card, open natin since susulat pa tayo ng letters. Letters para sa ating family, friends, or neighbors who are sick, sad, or suffering right now. So, i-give natin tong get well soon card natin to help them feel better and for them to recover in a positive way. Jesus, we thank you for the knowledge we learned today. We are grateful and thankful for reminding us that you could bring healing, comfort, and peace when we are sick. In Jesus' name we pray. Amen. And tapos na tayo sa ating session P ngayong araw. Thank you kids sa pakikinig, sa pagpa-participate at pagsa at pag-attend ngayong araw. Ano ulit yung title ng session 3 natin? When I am C. Very good. Huwag natin yung kakalimutan, okay? At palagi din nating tatandaan na we can pray to Jesus when we are C, di ba? But sometimes there are but sometimes Jesus heals us differently and there are several types of healing that we need but in today's lesson di ba nag-focus tayo sa physical healing I hope na marami kayong natutunan ngayong araw 
see you again tomorrow kids okay pero bago tayo matapos kakantahin at sasayawin muna natin ng ating VCS team so bye see you